సో ఇంకొక నిర్వచనం చూద్దాం మనం ఒక వృత్తంపై ఏదైనా ఒక వృత్తాన్ని కనుక తీసుకొని పి అనేటువంటి బిందువు కనుక దానికి సామీప్యంగా ఉంటూ వృత్తంపై ఉండేటువంటి బిందువుని పి కామా క్యూలను కనుక కలిపితే మీకు పి క్యూ అనేది ఛేదన రేఖ అవుతుంది సో ఇట్లా మీరు డెఫినేషన్ చూసేదానికన్నా ఇఫ్ యూ సీ ద పిక్చర్ యూ విల్ గెట్ అండర్స్టాండ్ ఈజీలీ డయాగ్రామ్ చూడండి సో ఇది ఎక్సక్షం ఇది వై అక్షం అవుతుంది సో ఒక వృత్తంపై పి అనేది ఏదైనా బిందువు సో పి అనే బిందువు ఇక్కడ పి అనేది ఒక బిందువు ఉంటుంది ఇక్కడ క్యూ అనే ఒక బిందువు ఉంటుంది ఈ రెండు బిందువులకి సామీప్యంగా ఉంటూ వృత్తంపై ఉండేటువంటి బిందువు అంటే ఈ రెండు యొక్క బిందువుల్ని కలుపుతూ ఉన్నది కాబట్టి పి క్యూ అనేటువంటి రేఖ ఛేదన రేఖ అవుతుంది అనమాట ఈ రెండు బిందువులను కూడా కలిపేటువంటి రేఖే మీకు ఛేదన రేఖ అవుతుంది ఇది ఎక్సక్షం వై అక్షం మీద ప్రతి ఈ వృత్తం మీద ఒక బిందువుని తీసుకొని దానికి సామీప్యంగా ఉంటూ కలిపేటువంటి వృత్తంపై ఉండేటువంటి బిందువు క్యూని కనుక ఈ రెండింటినీ కలిపితే అది ఆ వృత్తానికి ఛేదన రేఖ అవుతుంది అలానే వృత్తం మీదుగా క్యూ పి అయినప్పుడు ఛేదన రేఖ పి క్యూని పొందే అవధినేమో స్పర్శ రేఖ అంటారు మనం అదే ఇంగ్లీష్లో అయితే దాన్ని టాంజెంట్ అంటారు అంటే ఎక్కడైతే స్పృశిస్తుందో దాన్ని స్పర్శ రేఖ అంటారు ఇది ఇది కాదనమాట ఇది ఛేదన రేఖ అవుతుంది రెండింటిని చేరిస్తుంది రెండు బిందువుని చేరిస్తుంది కాబట్టి అది ఛేదన రేఖ అలానే ఇది స్పర్శ రేఖ అవుతుంది అనమాట పి అనేటువంటి బిందువు టి అనేటువంటి పాయింట్ వద్ద ఎక్కడైనా సరే ఇదంతా కూడా ఛేదన రేఖ అవుతుంది టాంజెంట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే దీన్ని స్పర్శ రేఖ అంటారు అట్లానే ఈ స్పర్శ రేఖకు మనం పొడవును కూడా కనుక్కుంటామో ఏదైతే స్పర్శ రేఖ పొడవును కనుక్కుంటామో దాన్ని రూట్ ఎస్ వన్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో రూట్ ఎస్ వన్ వన్ తోటి మనం కొలుస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి మీకు ఇక్కడ ఒక సమ్మిస్తున్నాము ఎక్స్ స్క్వైర్ ప్లస్ వై స్క్వైర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ వై మైనస్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ జీరో అనేటువంటి వృత్తానికి స్పర్శ రేఖ పొడవుని మనం కనుక్కుందాం స్పర్శ రేఖ పొడవు అంటే ఎస్ వన్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ట్వెల్వ్ కమా సెవెంటీన్ బిందువు నుంచి మనకు ఒక వృత్త సమీకరణం ఇచ్చారు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ వై మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ జీరో ఇచ్చారు ఈ వృత్తానికి మనం స్పర్శ రేఖ పొడవును కనుక్కుందాము ఈ విలువలను ఏవైతే మనకి బిందువులు ఇచ్చారో ఆ బిందువుని ఎక్స్ బదులు వై బదులు మనం ప్రతిక్షేపిద్దాం ప్రతిక్షేపిస్తే మనకి స్పర్శ రేఖ పొడవు ఎంత అనేది తెలుస్తుంది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే రూట్ ఎస్ వన్ వన్ కదా దీని ఫార్ములా చూడండి ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెంటీన్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెంటీన్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో మీకు ఇదంతా కూడా రూట్లో పెట్టేసుకోండి పెట్టుకుంటే ఎంత ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ సా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్ మైనస్ ఆఫ్ సెవెంటీ టూ వన్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో దీని మొత్తం విలువ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది విచ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇది దీని యొక్క స్పర్శరేఖ పొడవు అవుతుంది అన్నమాట 